để hiệp Lát nữa ta sẽ dẫn toàn bộ người đi hết Ở quán trọ chỉ còn lại một mình Linh Nhi thôi Ta nên làm thế nào Đi kiểm tra hành lý của mỗi người bọn họ Ý là sao Dạ Sa La Cùng với người bí mật đem mặt nạ đó gặp nhau Cái mặt nạ đó không thể nào đem theo bên người Chắc chắn là để trong hành lý của một người nào đó Hãy đến kiểm tra sau khi tìm được mặt nạ đừng để cho ai biết Hiểu rồi Tuyệt đối không được ra tay với Linh Nhi Cô ấy không phải là người đeo mặt nạ sao Tuyệt đối không phải là cô ấy Ý của ông là Phụ thân thân sinh của ta Là huynh đệ kết nghĩa của Gia La Na Năm xưa Gia La Na Cũng chỉ vì một thống lĩnh của Hắc Kỳ Hắn và hai người khác Trong Hắc Kỳ tâm đầu ý hợp Âm thầm kết nghĩa với nhau Gia La Na đứng thứ nhất Phụ thân cậu Tô Nguyên Đường là Lão Tâm Âm thầm kết nghĩa Vậy sao ông lại biết Huynh đệ ba người Vậy thì người đứng thứ hai là ai Là ông Năm xưa huynh đệ ba người được gọi là Hắc Kỳ Tam Kiệt Đặc biệt là Gia La Na Tài năng xuất chúng Năng lực phi phạm Sau đó thì sao Ai cũng không ngờ rằng là Gia La Na lại có giả tâm cướp đoạt quyền gì Cuối cùng có một lần Gia La Na đã giấu triều đình phi quốc làm ra một số chuyện mưa phản Kết quả mọi chuyện bại lộ Hầu như đều bị chém đầu thị chúng Nói bậy Nếu như có mưa phản Thì làm sao lên được chức đại tướng quân chứ Đó là bởi vì đã có người thấy hắn nhận tội mưa phản Là ông ấy Không sai Chính là phụ thân cậu Nhận tội thay Gia La Na mà chết Nếu như không có Gia La Na Phụ thân cậu sẽ không chết Cậu cũng không trở thành trẻ mồ côi cho nên Gia La Na mới là kẻ thù thật sự của cậu Vậy 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 tại sao ông Tại sao ông lại xuất hiện ở chùa Bảo Tư Trải qua chuyện này Ta vô cùng căm ghét Gia La Na Cởi bỏ chiến bào trở về quê hương Đến nay ta cũng không đụng vào binh đau Chỉ mong muốn là một nhà sư bình thường Tên của ông là Ta của quá khứ đã chết rồi Bây giờ ta là thanh liên chỉ là một nhà sư thôi Làm sao ta biết Lời ông nói là thật hay giả Tại sao không đi hỏi thử Gia La Na Sao vậy Đến rồi Ngài gỡ mắt ra đi Là nơi nào vậy Đừng nói chuyện Đi theo ta à. Nhớ kỹ Bây giờ ngài là người bị câm nha trở về rồi thành lớn cha con đến rồi à chưa đội vị nhạc sư đó có kể cho con nghe một câu chuyện câu chuyện có hay không ông ấy nói cha ruột của con và ông ấy giống nhau đều là huynh đệ kết nghĩa của cha Ông ấy còn nói Cha rồi có con tên Tô Nguyên được Là vì cha mà chết Cha cảm thấy Câu chuyện như vậy có hay không Câu chuyện này con có tin hay không Con không tin Con nên tin Câu chuyện đó Là sự thật
tổ tiên phù hộ Thần nữ của chúng ta cuối cùng cũng đã trở về Tộc trưởng <cười> Đây là ai Đây là người mà tôi gặp trên đường đi đến đây Đã từng cứu mạng tôi Cứu thần nữ của chúng tôi Vậy phải đa tạ mới được Cậu thanh niên Cậu thích cái gì Người này bị câm Không thể nói chuyện được Cô nói thay cho hắn đi Nên cảm tạ hắn thế nào Ngài ấy muốn gia nhập bộ tộc ta Gia nhập bộ tộc Được Sự lựa chọn thông minh Bộ tộc ta có truyền thống cổ xưa Là một bộ lạc vô cùng vĩ đại Là cô Đem truyền thuyết của bộ lạc Nói cho cậu thanh niên này biết có phải không Dạ Mong tộc trưởng cho phép À Hình như ta nhớ ra rồi Lúc bộ tộc ta suy tàn Ta đã từng thề trước linh vị của tổ tiên Ai cũng không được tiết lộ bí mật của bộ tộc cho người ngoài biết Nếu không Sẽ phải chịu tội chém đầu Làng ma sàng đế Có chuyện như vậy phải không Cũng có nghĩa là Cô làm trái với lời thề Thậm chí còn đem một người ngoài dẫn vào bộ lạc Cái này có đáng tội chết hay không Làng mà sang đế Ta đang hỏi cô đó Phải Ông nói rất đúng Vậy được Nếu đã là tội chết Thì lập tức chấp hành đi à, à. Ai dám Ta là thần nữ của bộ lạc không ai được phép định tội Bao gồm có ông nữa Tộc trưởng Lan Gia Vĩ Đại <cười> Thần nữ một thần nữ đã bỏ trốn khỏi bộ lạc nhiều năm Một thần nữ đã bật vô âm tính Cho dù rời xa bao lâu Thì ta vẫn là thần nữ Thân phận này mãi mãi không thay đổi <cười> Không sai Nói rất hay Ta đích thật không có quyền giết thần nữ Đáng tiếc hắn không phải là thần nữ Bật lấy Kẻ xông vào bộ lạc thì phải chấp nhận tử hình Cậu thanh niên Đã tặng ngươi đã cứu thần nữ của bộ lạc chúng tôi Sau khi ngươi chết rồi Ta sẽ tìm cho ngươi một cái Quyệt bộ tốt nhất Coi như là tạ lễ vậy Ê Không cần đa tạ đâu Dụng hình Lời đệ ấy nói đều không sai Người cha trụ của con Là huynh đệ kết nghĩa của cha Sau đó cha đã giấu quốc dương Của phiêu quốc Ung Khương Phạm một số trọng tội Lúc đó bọn ta đều rất trẻ Hành sự không đủ thận trọng Sau khi mọi chuyện bại lộ Phụ thân của con Tô Nguyên Đường Đã một mình gánh hết tất cả tội danh Và chết thay cha Sau đó đã đem con giao cho cha Phải Cho nên cha mới không có đổi tên của con Vì cha hy vọng có một ngày Con có thể biết được tất cả Phụ thân của con Là một người Hán sao Đúng để là người Hán lưu lạc đến phi quốc Sau đó đã gia nhập Hắc Kỵ Nếu như chị nhạc sư đó không nói Cha định bao giờ mới nói cho con biết đây Từ sau khi con đã trưởng thành Mỗi ngày cha đều do dự Nhưng cha không hạ được quyết tâm nói ra tất cả Bây giờ con đã biết hết rồi Cha định làm thế nào Không phải cha làm thế nào Mà là con Con sẽ làm thế nào Người cha ruột của con Đích thực là vì ta mà chết Bây giờ Con có thể báo thù cho ông ấy rồi
người giết ngài ấy sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn <cười> người mà ta giết là một người ngoài bị nguyền rủa cái gì người trong bộ lạc ai giết chết thần nữ cũng đồng nghĩa với phạm tội không thể dung thứ sẽ đợi đợi kiếp kiếp bị tất cả thần linh nguyền rủa người ta giết chính là hắn đâu phải là cô nếu ngài ấy chết ta cũng sẽ tự sát vì một người đàn ông sao người đàn ông của ta cô và hắn không sai đó chính là người đàn ông ta đã chọn từ xưa đến nay không có tiền lệ thần nữ chọn người ngoài cho nên ta mới đưa người này về sau khi hoàn thành nghi thức sẽ trở thành người của bộ tộc Được rồi Bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi Ngày mai sẽ làm nghi thức thành thân cho hai người à. Người có biết nghi thức thành thân là gì hay không Người không biết sao Cậu thanh niên Đến lúc đó người sẽ biết thôi có lẽ vừa nãy người chết Mới chính là thật sự may mắn cho người đó Nếu không nói như vậy Thì ngài đã chết rồi Rốt cuộc các người là bộ lạc gì Ngài có biết Bộ lạc phỉ thúy không Con hỏi cha Phụ thân thân sinh đó của con Tại sao phải chết thay cho cha Vì năm xưa cha từng cứu mạng để ấy Cha còn nhớ lúc đó để ấy nói đã có dây thì phải trả Nghĩa là ông ấy tự nguyện Phải Cho đến nay ta vẫn còn hối hận Con hỏi cha Từ nhỏ cha đã chịu con như vậy Lẽ nào là gì để trả ân tình cho cha ruột của con sao Không phải Ta chịu chuộng con là gì Ta đã xem con như là con ruột của ta rồi Vì cha vẫn còn là cha của con 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 tha thứ cho cha Hai cha con Không nên có thù oán Cha Con muốn biết Năm xưa cha đã làm đại sự gì Năm xưa cha lãnh đạo hắc kỷ Giấu quốc dương phi quốc ung khương Đi đánh chiếm một bộ lạc Bộ lạc nào Bộ lạc phỉ thúy Cô là thần nữ của bộ lạc phỉ thúy Đúng vậy Khi phi quốc lập quốc Bộ lạc phỉ thúy có một trận đại chiến với tổ tiên ta Bộ tộc của chúng tôi bị các ngài đánh bại Từ đó suy tàn Còn các ngài thì trở thành vua của phi quốc Bây giờ ngài biết Tại sao ta kêu ngài giả câm rồi chứ Cô lo lắng Ta tiết lộ thân phận Có thể họ sẽ giết chết ta Không phải có thể Mà chắc chắn sẽ chết Tại sao Tại sao chuyện đã mấy trăm năm về trước Thù hận vẫn sâu như vậy Mười mấy năm trước Bộ tộc các ngài phái binh giết bộ tộc của tôi Dường như giết sạch hết bộ tộc của chúng tôi 
từ sau trận chiến đó những người còn sống sót đã rời khỏi phiêu quốc đến nơi này sinh sống ta cũng từng nghe chuyện này lúc đó là một vị thống lĩnh hắc kỳ họ tôi là ông ấy gây chiến nhưng sau đó ông ấy đã bị chém đầu thị chúng à, mở dùng Sẽ dẫn người đi diệt bộ lạc phỉ thúy Sau đó giáo hòa cho ung khương Kết quả là bị bại lộ Cho nên người cha ruột của con Nhận tội thấy cha mà chết Tại sao phải làm như vậy Cha chỉ muốn gây ra sự phẫn nộ của các bộ lạc với ung khương Rồi cha thừa cơ đoạt quyền Vì giật sư đó có biết chuyện này hay không Để ấy biết Nhưng để ấy cho rằng Giả tâm của cha hãy chết phụ thân con Ta không trách để ấy nghĩ như vậy Con tìm ông ấy nói chuyện Khoan Sao vậy Con trai Chuyện của năm đó đã đi theo cha suốt cuộc đời Nhưng trong nỗi đau này Điều duy nhất khiến cha cảm thấy may mắn chính là Bởi vì chuyện này mà cha có một người con trai Cha Cô đã hiểu rồi à, Ta không có nói dối Người giết bộ lạc các cô Có phải lệnh của phụ hoàng ta Ta có thể giải thích với họ mà Giải thích sao Ồ. Nhiều năm như vậy rồi Chúng tôi đã xem quốc dương phi quốc là kẻ thù Thù hận đã sâu sắc như vậy Ngài giải thích được sao Vậy con cô Tôi thì sao Đời khỏi phi quốc lâu như vậy Có rất nhiều cơ hội Tại sao không ra tay Năm xưa khi rời khỏi đây Thì tôi đã không còn xem bản thân mình Là thần nữ của bộ lạc phỉ thúy Tại sao cô lại bỏ đi Mỗi một người ở đây Họ đều sống trong sự thù hận Lúc nào họ cũng muốn trả thù quốc dương phiêu quốc Nhưng tôi từ nhỏ đã không hiểu Thù hận, báo thù, chém giết Những thứ này chỉ càng làm nhiều người đau khổ Tại sao lại không thể để thù hận kết thúc ở đời này của chúng ta chứ Sau đó thì sao Sau đó tôi đã bỏ đi Hơn nữa Tìm được một thứ mà tôi thật sự muốn theo đuổi Vũ là con đường vũ lạc Mới là con đường tâm linh bình yên nhất vốn à, dĩ tôi chưa từng nghĩ Tôi sẽ quay lại nơi này lần nữa à, Cô gì muốn giúp ta lấy được trống thần Đa tạ Tôi không phải giúp ngài đâu Ngài từng nói Chỉ có hiến lạc Mới chấm dứt được âu lo chiến tranh giữa đại đường và phiêu quốc Tôi từng thấy đau khổ của chiến tranh Cho nên tôi mới giúp ngài Vậy khi nào chúng ta mới đi lấy trống thần đi Trống thần là thần vật của bộ tộc tôi Cơ hội duy nhất để lấy nó đi Chính là lúc ngày mai thành thân Lúc thành thân Chẳng phải lúc đó có nhiều người nhất sao Thần nữ thành thân Không giống như ngài nghĩ đâu Ý cô là sao Ngày mai chính là nghi thức thành thân của thần nữ Cô đã có đau thích hợp chưa Không phải ông đã chuẩn bị cho tôi rồi sao <cười> Bây giờ chưa phải là lúc Ngày mai đưa cho cô Ngươi thích cái đau này chưa Vậy được rồi Cái đau này rất quan trọng với người Chuyện của năm đó Cha ta đã nói rõ hết với ta rồi Cậu còn gọi hắn là cha sao Phụ thân thân sinh của ta chết Là tự nguyện Điều này chắc ông cũng biết Nếu giờ là nào không có giả tâm như vậy Sao phụ thân của cậu lại chết chứ Con người sống trên đời Cũng nên có lý tưởng Nếu không thì đồng nghĩa sống vô ích Giả là nà mưu triều đoạt gì Cậu gọi đó là lý tưởng sao à, Ta biết Ông rất bất mãn với hành động đoạt dị của cha ta Thật ra có rất nhiều chuyện Ta không giống với ông ấy Ý của cậu là sao Ví dụ như Lần này cha ta tới Nam Chiêu 
mục đích là muốn thích xác dương tự của phiêu quốc thư đăng đạt sau đó cản trở đoàn múa tới trường an có chuyện này đối với ta thì có lập trường khác với ông ấy đoàn múa đúng mục đích của ông ấy là cản trở đoàn múa tới trường an còn ta lại hợp lực với thư đăng đạt bảo vệ đoàn múa tới trường an nhị thúc ừ đừng gọi ta là nhị thúc bây giờ ta chỉ là một vị nhà sư bình thường mà thôi dạ ờ à... Thanh liên dị Thúc Nếu Thúc cảm thấy bất bản với hành động của cha ta Thúc có thể hợp tác với ta Phải theo sau hồ lô của ta Con cậu xuống núi Đúng vậy <cười> Không đi Tại sao vậy Thúc cầm giấy cha ta Đây chính là cơ hội tốt để Thúc trút giận mà Ta không muốn bị cuốn vào thị phi của các người à, Thanh liên dị Thúc Đừng nói nữa Ta không cùng cậu xuống núi đâu Đi đi Trước khi xuất phát ta nói lại một lần cuối cùng Lần này chúng ta lên chùa Bảo Tương Phải xác định tung tích của Tô Quý trước Cho dù nhìn thấy Tô Quý Cũng không được tự ý hành động Có hiểu không? Dạ, dạ. hiểu à. À, Tôi thật thà nhất rồi Ông cho tôi gây sự tôi cũng không làm Vậy thì tốt Linh Nhi ừ. Cô ở lại nhà trọ Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lên núi Dạ Vậy mọi người nhớ cẩn thận nha Đi thôi Ê đợi đã gì nữa à, à, Tôi quên mất tôi có chuyện muốn nói với Linh Nhi Nói gì chứ Trời ơi chuyện thầm kín của nữ như chúng tôi Ông cũng muốn biết sao Nó mau đi à. Có nhớ những gì ta nói không ừ, Nhớ chứ Tiếng nghi ngờ Trong trấn có người của Hạ Đại Hiệp Hạ dân tiên cho chúng ta toàn bộ lên núi Ai là kế điệu hổ ly sơn ừ, Tôi vẫn cảm thấy Hạ Đại Hiệp không phải loại người như vậy đâu Cô thì biết cái gì chứ Ở lại đây Coi có gì bất thường hay không Nhớ phải cẩn thận biết chứ Đi đây Nói xong rồi đi thôi Chúng ta mau đi thôi người đi nhanh quá vậy đi 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 đâu đi xem thiếu chủ có ở trong đó không bên trong chùa toàn là hát kỳ với lại ai ai cũng là cao thủ hai cô không vào được đâu thiếu chủ sống chết không rõ không vào đó làm sao biết được ở đây chờ ta ta sẽ vào trời ơi, thôi đi bây giờ ông đang bất hòa với tôi quyết không phải vào đó ra tay với tôi quyết chứ cô nói vậy có phải người đeo mặt nạ đó dạy cô hay không cái gì? Mặt nạ gì chứ? Ông nói như vậy tôi nghe không hiểu gì hết Ý ông là sao? Ở đây chờ ta Không ai được đi theo Ông, ông à, Ông nói đi Cái, cái, cái gì? biết người thần bí là ai rồi
đại hiệp Ta biết sẽ có người đến cứu tôi quyết mà Thư Nang Đà đang ở đâu Ta đến còn chưa đủ sợ <cười> Hạ đại hiệp Trên đảo Nhi Hải Người thì chết không cứu Ta vẫn còn nhớ đó Đáng tiếc là người chưa chết Lên Hảo công phu Nhưng tiến vào chùa rồi Ông đi theo ta Đi Dạ Dạ Đi 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 Ê Nhiều hắc kỵ như vậy Các cô đi cũng vô ích thôi Thiêu chủ đang ở bên trong Hắc kỵ ở bên trong Ngày ấy sẽ không có nguy hiểm Yên tâm đi Công phu hại đề hiệp quả nhiên lợi hại Ngươi không muốn giết người ở nơi Phật môn này Khiến người khác kính phục Ra ta đi, đừng có nhiều lời Được, cung kính chỉ bằng tuân lĩnh cao cường người đó lại hà dân tiên từng là đệ nhất hiệp khách của đại đường không quen sao ông ta đi theo bảo vệ thư đan đà nè ông ta có thắng được không đơn đã độc đấu ở đây không coi là đối thủ của hắn nếu như bị bảo vệ như vậy thì không lạc quan lắm vậy không xong rồi vừa rồi cậu nói ông ta luôn đối đầu với gia lan à đúng Mấy lần ông ấy còn muốn giết chết cha ta Vậy thì tốt Đến Dừng tay Tại sao để lại ra tay Ai là kẻ địch của người Ta đều sẽ cứu Chuyện năm đó để vẫn chưa chịu tha thứ cho ta Không có gì để nói Muốn giết hắn cũng được Người giết ta trước đi Như vậy Người mới có thể triệt để giải thoát chuyện của quá khứ Ta biết để ẩn cửa ở đây 
Nếu như ta muốn giết đệ Thì sớm đã ra tay Lừa hết đi Lừa hết đi Dạ, dạ. Tô Quyết Qua đây mơ Cậu còn muốn bảo vệ đoàn múa hay không Muốn Thủ Đây là tấm đất bao năm qua thổi sau hồ lô của ta Cô đem về đoàn múa Dựa vào nó thì có thể thay thế kèn bầu bị hỏng Phổ lại từ đầu điệu múa phiêu quốc của các người Cậu đã lớn như vậy rồi Nguyên đường dưới suối vàng biết được Cũng sẽ cảm thấy rất vui vì cậu <cười> Đi 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 hay ở lại Bản thân con tự quyết định đi Cha Bất kể sau này Hay là bây giờ Cha mãi mãi là cha con Nhưng mà con được của chúng ta đi không giống nhau Con sẽ không để cho cha Ngăn cản đoàn múa tới đại đường Hạ đệ hiệp Đi Đại tướng quân Hôm các lính giáo tại bắn cung của người Ta rất mong đợi à, Thí chủ Có chuyện gì vậy Không phải không cho hai cô lên núi sao Thí chủ Chúng tôi lo cho sự an nguy của ngài Hạ đại hiệp lợi hại thật đó Nhiều hách kỵ như vậy mà vẫn có thể cứu được tô quyết ra ừ. Có gì về rồi nói sao Hách kỵ có thể sẽ đuổi theo ra đây Đi thôi à, Đại tướng quân Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp Đi theo bọn họ sẽ tìm được thứ năng đà Để ấy sẽ không để ta đuổi theo đâu Ngươi có thể giết ta trước Cả đời ta chỉ có hai người huynh đệ Một người đã chết rồi Ta không muốn mất luôn cả người còn lại <cười> Một gia là na Tràn đầy giả tâm cướp đoạt quyền vị Không ngờ lại mềm lòng Nhà phụ của sáu hồ lô Đã lấy được rồi Thư Nang Đại và Lan Ma sang đế Tại sao còn chưa trở về Giữ không có tin tức gì về hai người họ Có khi nào Hai người họ xảy ra chuyện gì rồi không Một người là nam nhi Một người là nữ nhi Ngài nghĩ có thể xảy ra chuyện gì chứ Đợi ngày ấy về ta sẽ hỏi ngày ấy Ta cũng đã nói rồi Lan Ma sang đế là của ta Tin tiểu tử này Dám trọng sát khinh mạng Ta liều mạng với ngài ấy Sao rồi Sau khi mọi người đi Đúng là có người đến lục hành lý của chúng ta Ta đã nói rồi mà Có nhìn rõ mặt của người đó không Không có Chỉ thấy phía sau của người đó Và sao là tỷ 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 nói Người đó thật sự là thủ hạ của Hạ Đại Hiệp hả Bộ cô không thấy Hạ Dân Tiên lại ra ngoài sao Chắc chắn là đi gặp mặt người đó rồi Vậy Hạ Đại Hiệp tìm người lục hành lý chúng ta số của ông ấy muốn tìm cái gì Ai mà biết được chứ Vậy chúng ta phải làm sao À hay là Để tôi đi hỏi ông ấy thử nha Ê, không được Bây giờ không được bứt dây động rừng Đợi, đợi, đợi thương năng đà Họ trở về rồi chúng ta tính tiếp có được không Hả? Trời ơi, có được không ừ. Nha đầu này nghĩ cái gì vậy chứ Thiệt là
Đúng như người nói Quả nhiên ta tìm được cái mặt nạ này trong hành lý của họ Tìm thấy trong hành lý của người nào Tìm được trong hành lý hai nữ thị vệ của Tô Quyết Tiểu yêu hồng nê à Đúng vậy Người lén lút đi gặp giả Sala Không phải tiểu yêu chính là hồng nê Tiểu yêu hồng nê chính là thị nữ thôi Như vậy có nghĩa là Người đứng đằng sau là Tô Quyết Tô Quyết và giả Sala Có lẽ sớm đã quen biết nhau Vậy hai người họ giả giờ không quen biết Rốt cuộc là vì cái gì Ông đang nghĩ gì vậy Suốt chặng đường đi có nhiều khối đố không giải được như vậy Bây giờ Cuối cùng cũng đến lúc tìm được chân tướng sự việc Thiếu chủ Không sợ người khác thấy sao Hạ dân tiên không có đây Linh nhi trong phòng ai mà thấy chứ Không sợ dạng nhất chỉ sợ nhất dạng Làm việc không thận trọng Thiếu chủ Hạ dân tiên kêu người Lén lút lục xét hành lý của chúng ta Để tôi đi xem Chưa cho cô đứng lên mà Một người thương qua tiết ngọc như thiếu chủ Làm sao lại đành lòng để tôi quỳ chứ <cười> Cô đó Thiếu chủ Không thấy mặt nạ đâu cả Tiểu yêu cam tâm chịu tội Hồng Nê đồng tội Cô khẳng định Là Hạ Dân Tiên tìm người lấy sao Chắc chắn không sai Vậy cũng có nghĩa là Ông ta đã đoán được Cô chính là con cờ mà ta sắp xếp ở bên cạnh họ Thư Năng Đà không có ở đây Ông ta nói với ai được chứ <cười> Có nên dạch trần biết mà cô tôi quyết về dạ xa là ngay lập tức không Chưa phải lúc này Bây giờ ông Tiếp tục trốn ở trong trấn này Ngoài trừ ta ra Không được để ai khác phát hiện Rồi sao nữa Tiếp tục giấu vậy à Còn phải đợi Chúng ta phải đợi gì chứ Đợi Thư Năng Đà trở về Mới là thời cơ tốt nhất để tháo bỏ mặt nạ của họ Cho nên Hà Dân Tiên đoán được điều gì cũng không quan trọng Đợi Thư Đăng Đà trở về Mới là mấu chốt quyết định tất cả ừ? Sao còn quỳ ở đó vậy Không đấm bóp cho ta sao Nếu phạm có chút lỗi thì phạt các cô Các cô còn không khóc bù đu bù loa sao Đứng lên đi Tạ thiếu chủ Tạ thiếu chủ Thư Đăng Đà và La Ma sang đấy bỏ đi Cô cảm thấy thế nào Ngài muốn tôi cảm thấy như thế nào Thì tôi cảm thấy như vậy Đi đi Thiếu chủ, hình như dạ Sala đã động lòng với Thư Nang Đà rồi Bây giờ không cần nói Tất cả Đợi Thư Nang Đà bọn họ trở về Để cho họ trở về Thì người có đoàn múa Cũng nên có một số người rời khỏi rồi Thân với thần nữ thì phải hoàn thành nghi lễ cổ xưa này trước Nghi thức chính thức bắt đầu Sẵn cây dao 